，就要震惊中耀眼。不论敌人如何强猛，如何凶恶，尽可当他是千峰扶山，明月映江。虽能家喻我身，却不能丝毫损伤。接我师傅第三掌，趁早滚得远远的。你在这里疗伤一辈子，难道我们也要等你一辈子吗？林师姐，让他多休息一会儿，也碍不了什么事儿。要你来袒护外人，我小师妹只是顾念本门和师尊的威名，盼望旁人别说一句闲话。会有什么闲话好说？本门侠义之名已垂之百年，师尊仁义宽厚，自然不会跟这种后生晚辈一般见识。只是他狂妄自大，师傅才会出手教训，但是绝对不会要他的性命。就算是他再练伤一百年，也不会是师傅的对手。现在让他多养一会儿伤，那也不算什么。芷若姑娘说的不错，就让他多休息一会儿。这个时候谁敢动他？我应离庭第一个不答应。阿牛哥师太，晚辈已调息好了，愿舍命陪君子，再挨你一掌。这小子就这么盘膝一坐，便立时神采奕奕，魅力如此深厚，当真邪门啊！师太，请出招吧。我让你先出手，免得人家说我倚老欺小。既然你有自知之明，那就赶快离开。嗯，少年人有你这等骨气也是难得，我灭绝师太手中绝不饶人。今天就破一次例了，多谢师太。那，那这些大哥们也可以走了吗？我的法名是灭绝，对妖魔邪道要灭之绝之，绝不留情。师太，灭绝这两个字是白叫的吗？既然如此，还是请前辈发第三掌吧。那好，我成全你。是谁？在下姓殷，草字野王，白眉鹰王的儿子。师太，这第三掌由在下带领。你？可否？你跟这小子什么关系？要替他挨这一掌？哼！他，我跟他素不相识，只是见他年纪轻轻，骨头倒挺硬，不像武林中那些假仁假义、沽名钓誉之徒，所以才想替他领教一下师太的功力。小子，有人替你出头了。你要是还想活命，现在走还来得及。晚辈，不敢贪生妄意。听到没有？这小子不领你的情啊！你决定要挨灭绝师太的第三掌？我答应的事，我一定要做到。好，灭绝师太，你最好言而有信，否则我叫你们峨眉派人死无葬身之地。现身。
天鹰教早有埋伏。灭绝师太，请吧。小子，就怨你命苦了。哎不愧为当世高人，殷杜霞要留下。不错，告辞。撤！阿牛哥，我们快走。等一会儿。前辈元首大德，晚辈绝不敢忘。哼，因为你帮明教，我才帮你，谁也不欠谁。我，阿离，爹，你好啊。珠儿叫舅舅爹，珠儿是我的表妹。不好，珠儿她杀了二娘，累死了自己母亲，又说爹爹一见到便会杀了她。曾小霞。程大哥，哎，你怎么知道我姓程啊？是，啊，是你报过了名。哦，我怎么不记得了？啊，这不重要。呃，我们不方便在这儿，就先走了。相助之情，永记在心。告辞。嗯。阿离。千蛛万毒手，把自己弄成人不人鬼不鬼的。你不提我娘也就算了，你既然要说我娘，我倒要问问你了。我娘好好的嫁给你了，你为什么还要娶二娘？放眼天下，哪个男人没有三妻四妾？这算什么？你胡说！明明是给自己的花心找理由、找借口。臭丫头，用你数落我！我告诉你，我不会再让你打我了。你反了，你对我都用这种态度，难怪会对你二娘下毒手。谁叫她欺负我娘了？他是罪有应得，别以为你跟了金花婆婆就不把天鹰教放在眼里。哼，死丫头，你忤逆不孝，今日纵然有天大的理由，也难逃家法。来人，把他带走。三小姐，得罪了。等等，殷前辈，你想对珠儿怎么样？这丫头是我亲生逆女，她累死母亲，害死庶母，如此禽兽不如之人，怎能流于世间？殷前辈，听我一言，当时珠儿年幼，眼见母亲受人欺辱。才一时不问做错了事，还请前辈念在父女之情，从轻责罚。这是我殷家的家务事，用不着你一个外人来多管。我不是外人的，你说什么？小姐，我不跟你走，还敢还手？不能啊！哎哎、不能，小子，不要自不量力。珠儿对我有照顾之情，我明知道她落入你手会性命不保，我实在不能啰嗦。啰嗦啊小子，向我手下留情，再来可就不客气了。带走。等等，前辈，主
可是你的亲生女儿。小的时候，你曾经抱过她，亲过她，骨肉亲亲，血浓于水，你就饶了她。阿牛哥，阿牛哥，你快！喜乐，不论什么人欺负他，我阿牛哥，我都会保护他。阿牛哥，阿牛哥，男子汉，大丈夫，必须言而有信。阿牛哥，我永远都会记得你对我的好的，阿牛哥。尹千梅，请你放了朱文，你真是个胡搅蛮缠。绝不会客气了，你有，反正你要杀了他，不如让我补一补。哪、啊、个？啊啊王亲功虽好，耐力未必够，咱们跟他死缠到底。我竭尽平生之力追至此处，都会喘气。而你小子，爱的灭绝师太三长在先，又吃了我两拳在后，居然脸不红气不喘，很行吗？是吗？我不知道我有多少能耐。你师傅是谁？奇怪，每个人都喜欢问我师傅是谁，可我真的没师傅呀。胡说！没师傅怎么会有一身武功呢？是我自己练的。殷前辈，还是关心珠儿吗？没有。不然，你怎么会追轻易福王韦一笑呢？因为，因为韦一笑在我眼底下劫走人，传出去，那我殷野王在江湖上岂不落人笑柄？随你怎么解释了。要休息，我不休息。他睡觉，我不睡觉，我就不信追不上他。气帮的，正气帮，我阴夜王行走江湖数十载，怎的从没听说过武林有这么个帮派？天地有正气，凡是有正义感的，绝不容许魔教在这天地之间存活的。杀我教众！怎么，你自认带了一个受伤的人，就能打赢了我们？你想怎样？啊啊啊啊啊、全明。神掌！你呀、啊，只有几天可活了，速速回光明顶，说不定杨逍能救你一命。忠告你一句，叫名叫弃械投降，否则我正义之士将踏平光明顶。天渊拼的只剩一兵一卒，也绝不向自命正义之士低头。哦，走走，少教主。咪咪，你为什么放他们走啊？杨逍若真能救银野王，必定会耗尽真力，这对我们攻上光明顶可以有不少帮助。再则，可即此激起明教斗志，这六大门派到时讨不了好，坐收渔利的，就是我大元朝廷。
各位前来一线峡共商一举，老尼在此先行感谢。事态严重了，是，事态严重了。平妖除魔，我华山派自当义不容辞。事态振臂高呼，我空同派岂有不响应之理啊？老尼再次感谢。哈、啊，我不知各位是否听闻，魔教四王紫白金青他们也到了光明顶。各位。紫山龙王、白眉鹰王、金毛狮王、青翼蝠王，这魔教四王武功深不可测。他们若去了光明顶，那又如何？我们今天六大门派围攻光明顶，志在必胜。就算是魔教妖邪汇合，又有何惧啊？顶多是一场苦战嘛。各位既然来到一线峡汇合，我劝各位。要有决死之心，绝不要有侥幸之意呀、啊！心生畏惧，便自乱阵脚。场面话我也不用说了，等少林派一到，我们就……阿弥陀佛！啊，元真大师，师太，哎，怎么就你一个人呢？哦，地派方丈要我先行一步赶到，知会各位一声。我们少林派明天就可以赶到。好，好，好，我们正在研讨。围攻光明顶之事啊、哦！明教总坛光明顶已有数百年之久，凭借着七颠十三峰为天险，是有金城阳池之故，易守难攻啊！大师似乎了解明教地形，照元真大师这么说，我们根本就上不了光明顶。是啊，要硬攻就白白送死。哈哈，各位切莫急躁，就算是铜墙铁壁。他也有不攻自破的死角啊！师太，老生这里有一份光明顶的草图，我们仔细加以研究，也许可以找到攻破光明顶的弱点。李教主，天银堂无一人幸免，但不见堂主鹰眼王。看得出是谁的手法吗？诸下愚昧，暴力堂主前面发现线索，什么线索？发现有脚印。啊！少教主，想不到玄冥神掌，果然与众不同。全身内力，可无法抵挡寒毒攻袭。少教主，拜贵少，拜托了。如果我有个万一，叫徒弟，别忘了为我，为我报仇。不会的，不会的，少教主，你不会有事的。还有一件事。你要帮我找到阿离，一定要找到。爹，姚孽呢？他们全都跑了，我中了玄冥神掌。贺炳翁，鲁诈客，怎么一点味道都没有啊？哦，小姐。昨天说菜太咸了，所以所以你今天就不放盐，故意整我是不是？我我我，你不要以为不说话就没事了。我告诉你，我不啊，不要老找小昭的麻烦。不是我要找他麻烦，是他自己行为总是怪怪的，找他总找不到，为什么又不说？有时候我都怀疑他是不是峨眉派派来的奸细。嗯我瞎猜的，不过想起来挺奇怪的。自从我们救了他回来之后呢，灭绝这老贼尼就联合了五大门派来围攻我们。老爷，我和峨眉派一点关系都没有，我可以发誓赌咒。就算有关系，带着脚链也没作用了。下去吧。是。
怎么了？我心里不踏实，总觉得有股不祥之兆。也亡了，啊！以为夫目前的功力，也只能暂时压住毒气。谢谢爹。嗯。阿离呢？在疗伤之际，从你口中断断续续的叫阿离，你是否遇到他了？还是伤到他了，或者是没有，爹，真的没有。家家都有本难念的经啊！我知道阿离的事情是你的错，但我从来没有过问过。可是毕竟你是我的儿子，他是我的孙女儿，爹，年轻人不过问，就不要再提阿离了。好。但是，我只想知道，你现在是不是还在恨他？野王，其实我也说不上来。当时事情刚发生的时候，我确实气他，杀死二娘，害死生母。经过这么多年，当我再见到他的时候，真想杀了他，却下不了手，心中那股恨，好像凭空消失了。血脉相连。阿离人呢？被青衣福王韦一笑劫走了。什么？坏了！韦福王以吸人血著称，阿离落在他的手上，肯定是凶多吉少啊！你不知道才问我呀？你这个人很奇怪、啊。我奇怪，你我，我懒得理你。我，你到底想怎么样啊？你对我没有恶意，对不对？你能够无声无息的出现在我身后，真要对我不利，早就可以动手了。你是出家人，法号怎么称呼啊？说不得。为什么说不得？说不得就是说不得，没什么好商量的。你叫曾阿牛，你怎么知道的？你在追青翼福王，你怎么知道的？你要从青翼福王的手中救一个叫朱儿的女娃儿，你怎么知道的？你除了会说“你怎么知道”这句话，你还会说什么呢？嘿，你干嘛跑？我不想跟你瞎扯。天就要黑了，我追不上我一笑，朱儿肯定没命了。可惜，可惜，真可惜啊！你连说三个可惜是什么意思啊？你这少年有肝胆，有血性，着实不错。只可惜转眼便是一具给吸干了鲜血的僵尸啊！小
哭，是不是？就算你追上的韦一笑，你能打得赢他吗？能救得了珠儿吗？到头来还不是白白的赔上自己的性命而已。大师，您的意思是要帮我吗？我可没这么说。韦一笑是我的朋友，再说我也打不过他。你也是明教中人。名叫无散人之一，布袋和尚说不得。小子，我跟你说，韦一笑打心里就不想吸引人血，他是逼不得已。哎，吸人血哪有逼不得已的？是真的。哎，也可怜。韦一笑为了练寒冰绵掌，练功练得走火入魔，所以每次吸引内力就必须吸一次人血，否则就全身寒战。历史冻死，那是三一脉络受损吗？咦，你怎么知道？哎，糟糕，那等等，我一笑奔跑了这么久，一定吸引了不少内力。你说他会不会逼不得已吸珠儿的血呢？据我所知，我一笑每次打起寒战来，血液凝结成冰。那个时候啊，哪怕是自己的亲生女儿，也会不行啊。小子，我的乾坤银器袋撕不破，扯不烂，你不要白费气力了。哼！白长荣，在，好好照顾野王。他的伤还没有痊愈，是，请教主放心。爹，您，您一定要去光明顶。这个问题，咱们不是已经谈过了吗？当时不知道形势是如此险恶，您瞧，就连玄明二老也参与共同围攻光明顶，可见此次正邪黑白，共同一起围攻明教。爹，相信您心中有数，这不仅是打敌强我弱的硬仗。更是与人树敌，还是不希望您去送死。我是非去不可。爹，明教不欠您什么，您没有必要为明教去送死。哼，明教不欠我，我更不想欠明教。哼。天王虎山行，爹，您这是何苦啊学到，你怎么了？不要过来，走啊！快走，快走啊！你是不是没有吸血，才这么痛苦啊？快走！其实你可以吸我的血救自己啊，你为什么要放我呢？小丫头，你可真烦人呐！快走！我这个人呐、啊，就是这么别扭。如果有些事情不搞清楚，我就要打破砂锅问到底的。你说呀，你说呀。是啊，啊是啊。我也想知道，我也想打破砂锅问到底呀、啊。周天呐，父王宁愿牺牲自己的性命，也不喝这个丫头的血。周天，我好奇怪哦。你有所不知啊，他叫珠儿。哦。是英王的孙女，啊、如今明教有难，身为明教人，你当同心其力。我就算是难受死，也万万不能喝他的血呀、啊嗯！这话说的有道理啊，姑娘，你走吧。听
江湖人说，吸血蝙蝠既阴毒又古怪。今天我才知道，好像言不符实啊。其实你还是有知礼又明事、善良的一面的。我走了。怎么样，福王？哎呦，全身冰冷。你这条老命，十成中已经去了九成了。我来帮你。喂那么多人，你只拿一杯水来，你眼里只有芷若师妹一个人呐、呃。我没想那么多，我再去拿。不必了，给我。啊哎、好啦，谁都别喝了。芷若，我有话要跟你说。围剿光明岭一定是场生死之战，我希望你能一直跟在我的身旁。为什么？因为我可以保护你啊！你，我不想见到你受到任何的伤害。你说这些话是什么意思？很明显嘛，宋青说在向你表达爱慕之意。芷若。丁师姐，芷若为什么排斥我？我又不是她，我怎么知道？还是她另有意中人而拒绝我的好意呢？我把她从小带大，应该是没有。芷若师妹不肯接纳你，只有一个理由。是什么？师傅很疼芷若师妹，如果她有心接掌峨眉派掌门，依我门规是绝对不准有任何儿女私情的。不，师傅答应过我，峨眉派掌门人由我接任，谁也夺不走。替师哥报仇啊！女儿，你放心吧，我不会让你师哥白死的，你放心。嗯，好。杀害你师哥的是青翼蝠王韦一笑，咱们父女俩上了光明顶，找到韦一笑，替你师哥报仇雪恨。嗯，嗯。围剿光明岭一定是场生死之战，芷若，我希望你能够一直跟在我的身旁，因为我可以保护你啊。芷若，我不想见到你受到任何的伤害。
很明显吧？宋青书在对你表达爱慕之意。不，我不能，我不能接受宋青书。所以，不管发生什么事，我都好好的保存着。他，他是我第一个认识的男人，我心里只有他，只有张无忌。你说不得，你是不是在爬山啊？你弄得我反胃，想吐啊！这样就可以一举攻破光明岭。志凯，就这样决定了。好，由你来掌握。好，告辞，诸位，告辞了啊！啊，不送，慢走，慢走，慢慢走。爹，情书，您在看什么呢？我真想不到，元真大师怎么会对名叫光明顶的地形如此了若指掌？只要对我们围剿光明顶有利，又何必追究这么多呢？是啊，我也是这么想，才没有当场提及此事、啊。陈师傅，郡主，您怎么？不妨，各门各派，龙蛇混杂，不会有人怀疑我正气帮。什么正气帮？不重要，都决定了。进攻明教的计划全安排妥了，明天少林派一到就展开攻击行动。丑话多时，就看明日一战。是，小僧告退。哎，陈师傅。郡主，你有没有什么瞒着我？没有啊，小僧不敢有任何事情隐瞒郡主啊。陈师傅从小就教导我，一日失终身负。陈师傅对我应该是如父亲般的无私无我吧？啊，郡主说的极是。你可以下去了，小僧告退。尉迟峰，郡主，我不信任他，丁老，不管他有任何举动，回报于我。是。好痛啊！你小子，哎，说不得，不走我的头了。啊！谢谢你放我出来。我没意思要放你，用不着谢我。我不能呼吸了。能开口就能呼吸，小子，我可告诉你，我带你去的地方，牛鬼蛇神一个比一个凶悍，在我的袋子里最好安分点免得出了意外。别怪我事先没有警告你，原来一直在地道里啊，怪不得老碰到我的头呢。往后走，快快快去！有人来了，真都野出事儿。要不是你帮我渡真气，我这条老命，哎呀，也就完了。是啊，那是你扶大命的，有一个替死鬼送上门来了，也不太合适。不，兄弟，袋子里装的什么？没什么，没什么。嗯，哎呦，哎呀，一个人！哎呀，已经警告你不要出声，你还出声，你被踢了，看看啊！嘛，刚好给我当点心。呃，不，不行，不行，这个人父王可动不得，天下没有我父王动不得的人。这个人与本教有恩，我敢说，父王若是吃了他，五行期非跟你拼老命不可。有这事儿，我是受凤阳分坛常玉春所托，帮这小子一把，是吗？哎哎，走，咱们上光明顶。边走边告诉你这小子救常玉春的事迹。好，走
，不太合适。嗯，你说说怎么回事？这小子有情有义，挡了灭绝时代三掌啊！孩儿们。在一线峡汇合了，很快就会攻上光明顶。爹是在烦这幽镇，怕什么？来一个，咱们就杀一个；来两个，咱们就杀一双。不二，不二，爹要你答应一件事：光明顶有条密道可以下山，六大门派一攻上来，你就立即从那儿下山。那爹您呢？我是明教人，与明教共存亡。爹不走，我也不走。不二，我曾经对不起你娘。我再不能重蹈覆辙，对不起你呀。对，你是可以让自己安心，那你到底有没有想过我呢？我已经没有娘了，我不能再没有爹了。不儿，要走一起走，要死就一块死。你为什么像你娘一样倔强呢？因为我不要再做孤儿了，我不要。爹，不我只有你一个亲人了，你不要赶我走。我不要离开你，我不要。哎、你们都来了，福、哎、王同志，我们能不来吗？本叔叔，哎，来，给你引荐两个人，不带和尚说不得。九点，我叫杨不悔，两位叔叔好。哎呦，嘴巴挺甜呐、啊，不悔。是不悔妹妹，不<笑>二，我这里有事，你回房去。哦，杨左使，哎，九弟，杨左使现在是代教主，要尊称教主啊。嘿，那是福王你把他请来做代教主，要是我就不同意。哎，我只认圣火令，谁拥有圣火令，我就认谁是教主，这是本教历代的祖规。圣火令已失落近百年，难道圣火令不出，明教就一日没有教主？嗯、六大门派之所以胆敢围攻咱们光明顶，就是因为知道本教没有人同属，内部四分五裂。嗯，对，说的有道理。<笑><笑>